হঠাৎ যদি পৃথিবীটা এমন হতো মাস্টাররা সব পড়া লেখা ভুলে যেত হতো যদি ঘূর্ণি ঝড় উড়ে যেত স্কুল ঘর জুম্মাবারে সিন্নি দিতাম মনের বাসো নাই মনের বাসো নাই আসসালামু আলাইকুম সবাইকে হ্যালো एवरीवन গানের লাইনগুলোর সাথে একটা সময় আমাদের চিন্তাধারার সক্ষমতা ছিল অনেক বেশি আমরা চাইতাম ইশ স্কুলগুলো যদি ঘূর্ণি ঝড়ে উড়ে যেত শিক্ষকরা যদি সব পড়াশোনা ভুলে যেত আমরা মনে হয় বেঁচেই যেতাম কিন্তু না এখন আমাদের চিন্তাভাদার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে পুরো চিত্রটাই পাল্টে গেছে আমরা তো এখন নিজেরা অনেক বেশি পড়াশোনা করছি সাথে আমাদের তৈরি করা অনেক চমৎকার নোটসগুলো দিয়ে দিচ্ছি আমাদের বন্ধুদেরকে হাজারো লাখ শিক্ষার্থীকে আচ্ছা তোমরা কি জানো কম্পিউটার অনেক বুদ্ধিমান একটা যন্ত্র আদৌ কি কম্পিউটার অনেক বুদ্ধিমান না বরং কম্পিউটারকে আমরা যাই করতে বলি কম্পিউটার ঠিক তাই করে অর্থাৎ কম্পিউটারকে শিখিয়ে দিতে হয় বুঝতেই পাচ্ছ কম্পিউটার বুদ্ধিমত্তা নিয়ে যেহেতু কথা বলেই ফেললাম তার মানে আজকে আমাদের বিষয় হচ্ছে প্রোগ্রামিং ঠিক তাই আজকে আমরা প্রোগ্রামিং নিয়ে কথা বলবো অর্থাৎ আমরা যে কম্পিউটারকে বোঝাবো এই বোঝানোর কাজটাকেই মূলত প্রোগ্রামিং বলা হয় আর এই প্রোগ্রামিং ভাষাগুলো ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে করে বিভিন্ন স্তরে আবিষ্কার হয়েছে কেননা কম্পিউটারকে বোঝানোর জন্য প্রোগ্রাম তৈরি করতে হয়েছে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে প্রয়োজনে অর্থাৎ যখন যেটা প্রয়োজন ছিল কীভাবে আরও আপগ্রেড করা যায় ঠিক এভাবেই প্রোগ্রামিংয়ের ভাষাগুলো প্রোগ্রামের ভাষাগুলো আস্তে আস্তে স্তরে স্তরে আবিষ্কৃত হয়েছে এইভাবে মোট প্রোগ্রামকে ছয়টি স্তরে ভাগ করা যায় তার মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে মেশিন ভাষা অর্থাৎ মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম মূলত মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ ছাড়া আর কোনো ভাষাই বুঝতে পারে না অর্থাৎ মেশিনকে বাইনারি সংখ্যা দ্বারা বোঝাতে হয় যে প্রোগ্রামেই আমরা প্রোগ্রামিং করি না কেন সেটা মেশিনকে বোঝাতে হলে অবশ্যই সেটা কম্পাইল করতে হয় অর্থাৎ প্রোগ্রামিং মেশিন ভাষায় রূপান্তর করতে হয় এ কারণে মেশিন ভাষাটাই মূলত প্রোগ্রামের জন্য অন্যতম একটি ভাষা দ্বিতীয়ত রয়েছে অ্যাসেম্বলি ভাষা এই অ্যাসেম্বলি ভাষাটা মেশিন ভাষার চেয়ে একটু সহজ এটাকে ন্যামনিক ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয় যেমন ধরো বাইনারিতে যদি আমরা অ্যাড করতে যেতাম তাহলে কিছু বাইনারি ডিজিট লিখতাম কিন্তু মেশিন অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে সেটা হয় আমরা যদি অ্যাড করি তাহলে সেটা শুধুমাত্র অ্যাড সাইন দিয়ে আমরা বুঝাতে পারি অর্থাৎ এ ডি ডি এর মাধ্যমে বুঝাতে পারি এর আরও অনেকগুলো সংকেত রয়েছে যেমন সাবস্ক্রিপশন সাব এরপর মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিশন এগুলোর প্রত্যেকটি সংক্ষিপ্ত রূপ অ্যাসেম্বলি ভাষাতেই ব্যবহার করা যায় এটি মূলত প্রোগ্রাম মেশিন ভাষা থেকে একটু সহজ কিন্তু প্রোগ্রামকে বোঝাতে হলে অর্থাৎ মেশিনকে বোঝাতে হলে আমাদেরকে মেশিন ভাষায় এটাকে রূপান্তর করতে হবে তার জন্য অ্যাসেম্বলি অর্থাৎ একটা কম্পাইল ইউজ করতে হয় তারপর রয়েছে মধ্যম স্তরের ভাষা মিড লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ মধ্যম স্তরের ভাষা মূলত অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আর একটু শক্তিশালী যেমন ধরো সি প্রোগ্রাম সি প্রোগ্রাম কিন্তু মধ্যম স্তরের ভাষা এর দ্বারা খুব সহজেই প্রোগ্রাম করা যায় খুব সহজেই আমরা প্রোগ্রাম তৈরি করতে পারি এবং এটাও কম্পাইল করতে হয় মেশিনকে বোঝানোর ক্ষেত্রে এরপর রয়েছে উচ্চতরের ভাষা হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ উচ্চস্তরের ভাষা অর্থাৎ হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ মূলত মানুষের জন্য অনেক সহজ বোঝার ক্ষেত্রে এবং এটা দিয়ে প্রোগ্রাম তৈরি করা অনেক সহজ এবং এটার ভুলগুলো ধরা অনেক সহজ এবং এটি অনেক উন্নত ধরনের ভাষা যেমন বেসিক সি সি প্লাস প্লাস স্পেসকেল এগুলো উচ্চতর ভাষার অন্তর্ভুক্ত এরপর রয়েছে আমাদের ফোর্থ জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ চতুর্থ স্তরের ভাষা চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা মূলত উচ্চস্তরের ভাষার চেয়েও সহজ এবং এটি মানুষের জন্য বোঝা অনেক সহজ এবং কম্পি এটার প্রোগ্রাম তৈরি করা অনেক সহজ আর এ স্তর উদাহরণগুলোর মধ্যে রয়েছে নোম্যাড ইন্টালেক্ট ফোকাস ইত্যাদি এরপর হচ্ছে ষষ্ঠ অর্থাৎ ছয় নম্বর স্তর যেটা ফিফথ জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ পঞ্চম প্রজন্মের ভাষা সেটা হচ্ছে আরও সহজ অর্থাৎ এটা কম্পিউটারকে বোঝানো অনেক সহজ এবং আমরা যখন কথা বলি কথা বলার মাধ্যমে কম্পিউটারকে বোঝানো যায় আমরা কম্পিউটারকে নির্দেশ দিলে কম্পিউটার সেটাই করবে আশা করি এই ভিডিওতে তোমাদেরকে প্রোগ্রামিংয়ের স্তরগুলো সম্পর্কে সামান্য ধারণা দিতে পেরেছি আর প্রোগ্রামিং সম্পর্কে আরও ভালো জানতে হলে টেন মিনিট স্কুলের এইচএসি সেকশনে স্মার্ট বুক তো রয়েছেই এবং ওখানে অনেক বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে সো দেরি না করে স্মার্ট বুকটা পড়ে নাও থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও অ্যান্ড টেন মিনিট স্কুলের সাথেই থাকো অ্যান্ড নেভার স্টপ লার্নিং আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ